Javier Rayón, director of the game Dream of Darkness. Even though video games are a bigger industry than movies and music combined, we repeat the same old stories. White dudes with a gun killing hordes of baddies to become a hero. The entertainment industry now has a call for diversity, but many companies, from Bioware to Disney, just tell the same narratives, with at most gender or color swaps. Could video games maybe do more? At Dream of Darkness, we believe that questioning colonial lies can give us more diverse, meaningful narratives. A good example is, who were the biggest rivals of the Mexica, also called Aztecs? Cortés and colonial tales would tell you that it was the Spanish, and games like Age of Empires perpetrate this. But historians have discovered that their biggest rivals were the Tlaxcalteca Nahua, an indigenous group of Mexico that to this day is marginalized because of colonization. To portray a fresher, meaningful story in our game and find out what the game industry can do to correct these issues in our home country of Mexico, we chatted with the Tlaxcalteca historian Fabiola Carrillo. We asked her, who were the Tlaxcalteca? How did their champions fight differently than those of Europe? Me encantaría tu opinión, primeras impresiones, cómo ves esta forma de eh, asumir el control de un Tlaxcalteca, en este caso de Xicotenca, frente a los mexicas, luchando contra ellos. Bueno, históricamente se sabe que Xicotenca, el hijo, era el que ah. no estaba a favor de, o no estaba como muy contento con, esta, con este arribo que hicieron los españoles a, a Tlaxcala. Eh, sin en cambio, el padre este, Xicotenca, el viejo, este, sí estaba de acuerdo con, con que se quedaran en Tlaxcala, con que hicieran amistad con ellos y, y fueran a a hacer combate a los mexicas, pero en realidad el hijo nunca estuvo de acuerdo, siempre eh, fue como desconfiado, podría decirse. Desconfiado Hizo bien, en las, en desconfiar. Y, y bueno, este, no sé, pero me da le, la imagen que me está presentando, parece sí. como de un Kamashli, un dios Kamashli. Exactamente, es lo que intentamos. Cuéntanos, ¿a ¿quién es Kamashli? ¿Por qué se te parece a Kamashli? Cuéntanos. Pues el dios Kamashtri es el dios de, de la guerra de los tlaxcaltecas. Bueno, Ajá. antes de la llegada era de los españoles, era Ajá. el dios de, de la guerra de los tlaxcaltecas, un equivalente a Huichilopochtli, digamos. Ajá. Y, y justamente se le representa con estas rayas este, en, en el cuerpo, Ajá. con estas rayas este, negras, algunas, en algunas son negras y en algunas son rojas. Justamente uh -huh. porque son los colores que se utilizaban eh, para, para representar la guerra, el color negro y el color rojo. Y, sí. y bueno, como a la primera impresión es lo que, lo que, lo que me parece, ¿no? Que tiene la pinta de un camash, de un, di de un dios tlaxcalteca. Estamos nosotros justamente platicando con expertos como tú para escuchar qué podemos poner en nuestro videojuego que para ti represente lo que más te gusta de tu cultura. No sé si hay algo que en ese sentido te gustaría que se agregara, que se cambiara. Quizás otro, otra característica que se podría agregar uh -huh. sería como estas, estos glifos o estas partes es como tipo banderas que tenía cada, que tenía cada, cada altépetl. Sí, sí, de, sí. de los pueblos que habitaban, bueno, de los cuatro señoríos, que se les dice señoríos, o de los cuatro, de los cuatro gobier gober gobiernos que tenía Tlaxcala, tenían Ajá. como un tipo de escudo, un tipo claro. de, de, de imagen que los representaba, una garza, un, una ave, quizás eso también podría entrar dentro de la vestimenta, porque aunque todos son tlaxcaltecas, claro. y, y su dios es eh, Kamashtli, que aquí lo representan muy bien. Quizás otro, otro punto sería eh, como esta referencia a, a, los, sí. a las banderas eh, que, que representa cada señor y otra escalteca. Eh, si ustedes ven cómo le estoy haciendo zoom, pero ya representamos una primera de estas banderas. Uh -huh. Y, y no sé qué te parece esta primera que pusimos de Tlaxcala, que es la que conocemos nosotros, no expertos como tú. 
Bueno, ese es un glifo toponímico actual. Este, ah, pero... ese es actual, ok. Ajá, ese fue mi error. está lo de las torti la tortilla y las sí, 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 y las manos. Ajá. Ajá. Ajá, entonces quizás ahí sería el, el tomar el, la, las banderas o los estandartes que, que los tenían originales. los cuatro señoríos, sí. porque esta es muy, muy actual, ¿no? Quizás Perfecto. sea como de los ochentas, si es que no. Ok, no, pues es algo que debemos corregir, obviamente. ¿Cuáles son los retos que hoy enfrentan los nahuas de Tlaxcala? Pues hay muchísimos. No hay este, visibilidad, no hay visibilidad desde el mismo eh, gobierno estatal de, de la riqueza de los pueblos. Apenas, es como, como si apenas estuvieran apareciendo los nahuas por aquí o por allá, cuando en realidad siempre han estado, ¿no? Entonces, claro. no, hay, no hay una visibilidad. Sí. Eh, y, y, el, y igual el problema de enseñar la historia, ¿no? O sea, los mismos claro. tlaxcaltecas desconocen la historia. Entonces, desde ahí se parte que no hay una... No se sabe de los orígenes, no se sabe de la riqueza que hay en los pueblos. Entonces, este, la enseñanza de la historia y, y creo que lo, que, lo, lo más necesario, pues, un instituto... Muchas veces aquí en México nos falta, como bien dices, un instituto, es decir, un mecanismo eh, oficial esté escuchando probablemente a esta comunidad que, que reconozca, procese, ajá. que reconozca Cuéntanos que justamente están qué los significa pueblos, esta institución. O sea, que, que reconozca que están los pueblos, que, que, es, que hay hablantes y que como tal se debe de proteger su, su lengua, que, mm. que se debe de enseñar, fomentar su lengua, no mm. solamente la artesanía como la parte turística, o sea, debe de haber esos este, espacios donde se vea la lengua, donde la lengua pueda estar viva, no, no solamente claro. en, en los hogares de los hablantes. Sí. Existen, se supone, en el Estado también escuelas este, bilingües o donde se enseñan las lenguas, ¿no? pero en realidad no se enseñan. No, Entonces, no se enseñan, tío. Señor. Pues no, porque eh, se le dedica una hora o dos horas a, a toda Ay, la no semana. ¿no? Entonces, pero eso no es un caso solo de Tlaxcala. Sí. <risa> en toda la educación, este, en la educación eh, intercultural o en la educación este, bilingüe, o sea, es parte de la revitalización, ¿no? O sea, no solamente el que se conserve la lengua en los, en los hablantes, sino que, o sea, que haya una literatura, que haya una escritura, que haya este, la enseñanza como tal de la lengua, que haya materiales didácticos en la lengua, que, que llegue a los niños, ¿no? Y, y pues el videojuego, pues me creo yo que es una, una buena opción ¿no? de, de llegar a los niños, a los jóvenes. La conformación que ha tenido el territorio de Tlaxcala en realidad nunca ha variado en tamaño. Ha sido sí. muy, este, casi siempre ha mantenido el mismo, el mismo tamaño desde antes de que llegaran los españoles hasta la actualidad. Exacto, Entonces, y es algo que hay que celebrar. La historia de Tlaxcala siempre ha estado digo, marcada por este... En, por este punto negativo de, de haber traicionado cuando en realidad, me gustaría pues, justamente precisar la pregunta Fabiola, de ¿estás sí, claro. de acuerdo con lo que muchos mexicanos dicen de que la escala traicionó a México? no, claro que no, porque este, si, conoce, si, si conocemos bien la historia este, hablamos de que no había una nación como tal, había Exacto. pueblos mesoamericanos cada uno con sus propios eh, rasgos, eh, características este, culturales que los distinguían unos de otros, aunque también compartían este, otros, otros aspectos como la lengua, claro. pero no había una nación como, como se puede concebir eh, después de la independencia, ¿no? Entonces, no hay una nación mexicana. De hecho, hablar de la conquista de México, o sea, la conquista de México, México no existía, ¿no? Entonces, se dice la conquista nada más en realidad. Porque... Sí, o de Tenochtitlán, o de lugares claro, muy específicos. Claro, o de Tlatelolco, ¿no? Entonces, sí. en lugares específicos. Pero, sí. entonces, hablar de que los tlaxcaltecas fueron los traidores, pues no, es un error. Entonces, Perfecto. Eh, un error porque, eh, o sea, no solamente ellos cooperaron en, en, con el de la mano con los españoles, muchos otros pueblos se unieron a, a los españoles, Sí. Exactamente. Los empualtecas, los huejotzincas, o sea, existen Polacas, muchos, sí. existieron muchos pueblos que, que ayudaron también a, 
a los españoles. Hay que reconocer que Tlaxcala, a diferencia de tantos otros pueblos indígenas, no solamente de aquí de México, en Argentina, en Brasil, en tantos otros países modernos, obviamente las culturas indígenas originarias fueron movidas, eran arrasadas en muchos casos cuando llegaban los europeos. Y todo lo contrario, Tlaxcala no solo permaneció, sino es una cultura viva hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que no lo celebramos como debería de ser? Que son los que permanecieron, que son los que siguen vigentes. Claro, existen muchas otras cosas. Por ejemplo, eh, conservó muchos privilegios por, el, por esta unión que tuvo con, con los españoles, ¿no? Conservaron muchos privilegios. Y una de las cosas este, que, que muchos ignoramos es que los tlaxcaltecas también este, fueron a colonizar otros lugares junto con los españoles, colonizaron Guatemala y, y posteriormente, eh, cuando ya estaba establecida, digamos, esta parte de, de, del, del virreinato, ya estaba establecida esta parte de, de, de la colonización como tal, los tlaxcaltecas fueron a poblar las partes del norte de lo que hoy es México, Sonora, Exacto. Este, toda, toda esa parte de, de norte de México uh -huh. fue colonizada, fue este, habitada por habitantes tlaxcaltecas. Entonces, este, Tlaxcala, aparte de, de colonizar, de, de ir a conquistar territorio, pues te decía, conservó... Este, privilegios como el poder seguir manteniendo su, su gobierno como lo tenía anterior a la conquista, eh, siguió manteniendo eh, ciertos privilegios como el montar a caballo, como el oh, conservar, eh, conserva conservar o vestir su, su vestimenta habitual, conservar los apellidos en, en, en su lengua materna, o sea, los nombres y los nombres y algunos, y, bueno, algunos nombres más bien, nombres propios y los apellidos, los apellidos hasta la fecha este, son numerosos en la lengua, ¿no? Este, los apellidos de mis abuelos eran en, en, en lengua náhuatl. Qué bonito. Y en todos lados de Tlaxcala existen estos, estos nombres, ¿no? Entonces, son muchas cosas que... Que, des, hicier, que hicieron y que siguen haciendo los tlaxcaltecas, ¿no? no, no. Pero como, como todos los pueblos del mundo tienen, este, pues, eh, cosas, digamos, este, positivas, podríamos decirlo, positivas, que les han permitido eh, tener como una cultura propia, una historia propia, características que los distinguen, ¿no? Claro. Igual que otros pueblos, ¿no? Pero, Así es. O sea, tampoco voy a decir que los tlaxcaltecas son lo máximo de lo máximo. La historia este, se, se, ha, se ha manejado como se ha establecido en, en los libros de texto gratuito, se ha establecido en las escuelas como, como viendo, viéndolo desde un aspecto como muy mitológico, este, punto, y, y, sí. y queriéndolo ver como una historia de bronce de que hay unos Ajá. ganadores y hay otros perdedores y sí. ya, o sea, eso es lo que ha, se ha enseñado en las, eh, eh, en las escuelas, sobre todo en las primarias ¿no? sí. o sea, han, han habido unos ganadores y otros perdedores las caltecas eran la excepción nunca, nunca se dejaron este, controlar nunca rindieron tributo Maravilla. nunca Nunca se sometieron al poder de los mexicas. Yeah. Por eso, fíjate, Fabiola, de que los elegimos como nuestros protagonistas para nuestro videojuego. Eh, como te platicaba, queremos que a partir de los hallazgos que hay en historia de expertos, es que cuestionemos esta historia de bronce y por eso tenemos como uno de nuestros protagonistas a Chico Tencatl, porque de esa forma creemos que el mundo, que mexicanos, podemos vivir... Eh, como Tlaxcala era excepcional en ese momento, como bien dices vamos a vivir como Tlaxcala, son los únicos a su alrededor que no han sido sometidos todavía y que defienden su territorio frente a los mexicas, incluso antes de los españoles, sí. nuestra historia no tiene que ser contada a partir de los españoles casi casi es el momento culminatorio, no, no, no antes eran cosas muy interesantes que ocurrían aquí But the Tlaxcalteca are just the beginning 
we have lots of cool stuff by combining the findings of history and what players want to see. So check out dreamofdarkness.com so that you can play and tell us what would you like to see next.